Целые дни сидеть дома вынуждены жители дома на улице Цветочной. Дело в том, что в доме несколько дней назад отключили лифт. И с тех пор жители верхних этажей, в основном пожилые люди, предпочитают не выходить из дома. Остальным жителям приходится каждый раз, чтобы добраться до своей квартиры, прилагать усилия. Вот так. Ну, килограмм 15. 15 килограмм. Один этаж пройдем, отдыхаем. Ой-ой-ой. Вот постоим. Вот так. Потом дальше. Прием. Потому что тяжело подниматься на 15 этаж, тем более после операции. Ну вот, пожалуйста, смотрите, видите, ничего не горит, не функционирует, все, все отключено. Вот на этом стояке произошла авария, потому что с самого начала зимы они не запустили этот стояк, в морозы он размерзся, было тепло, растаяли трубы, все побежало. Пролили весь лифт, шахта вода, в подвале вода. Так как это дома новые, там стоит автоматика, соответственно, автоматика отключила лифт. Лифт поэтому не работал. Так как это случилось все на выходные дни, а время службы выезжала, перекрыла. Постоянно лифт ломается, топит нас. Вот что делать? Вот как подниматься с ребенком из коляской? Вот как? А ходить каждый день надо и в магазины, и, и в поликлиники. А у меня двое детей, мне приходится в садик водить каждый день. А человек умирает на пятнадцатом, что делать? Да у него рак, а она бедная сидит, плачет, не может спуститься. А бабушка на одиннадцатом девяносто лет. Сердце задыхаюсь. Вот сижу, кто чего бы прикупит, мне поднимет. Внизу магазин. Там хлебом торгую. Думаю, сумку привязать к чему-нибудь, кого-нибудь попросить. Это я буду за батоном спускаться с 13 этажа. Дом новый, не жалко, а? Дом новый, 4 года ему, а? И это уже такие проблемы. Плачу, идут и плачу, мне обидно. Обидно до соплей. Ну и добавлю, что на данный момент коммунальщики аварию устранили и лифт починили.